。大家好，冬天的萝卜最养人。今天就用萝卜给大家分享一个你从没吃过的做法：出锅外皮姜酥脆，一面比一面香。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一个洗干净的绿萝卜，先去掉头部，然后再用擦丝器擦上细丝。擦好之后，再准备一根胡萝卜，也擦上细丝。搭配一下颜色，红绿相间，看着更有食欲。擦好之后，先往一旁备用。接下来，锅中倒入适量的清水，盖上盖子，大火烧开。趁这个时间，碗中打入三个鸡蛋，先用筷子搅散备用。再准备两个小葱，给它切成葱花。切好之后，放入鸡蛋液里面。往里面加入少许的食盐，少许的胡椒粉，先用筷子搅拌均匀备用。水烧开之后，把我们擦好的萝卜丝倒入开水锅里焯一下水，这样可以去除萝卜的辛辣味，并且萝卜的颜色也会更加鲜亮。焯到三十秒左右，把萝卜烫软就可以，然后控水捞出来。放入提前准备好的凉水中过凉，接着用手挤一下里边的水分，也不要挤得太干了，保留一点水分，吃起来口感更鲜嫩。然后给它放在案板上，用刀切的碎一点，也不要切的太碎了，大约两到三厘米就行。切好之后，放入一个大碗中，往里面加入半勺食盐调味，一勺五香粉，一勺鸡精。再加入一把下水提线，用筷子搅拌均匀，然后再少量多次的加入普通面粉，边加边搅拌，搅拌成像这样的棉絮状。再往里面加入三颗酵母粉，这样做出来会更加松软好吃。再下手把萝卜剩下的水分抓出来，再给它揉成团。最后揉成一个比较软的面团，像这样就可以了。接下来电饼铛预热，刷上一层食用油。如果喜欢吃更酥脆一点的，可以多放一点食用油。然后把我们和好的萝卜面团放进来，用手按压成一个大圆饼。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，请用您发丝的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。感谢您的支持，然后再撒上一点黑白芝麻增香，接着给它盖上盖子，先烙上两分钟，烙至底部金黄，给它翻个面像这样烙至两面金黄，先给它盛出来，然后再把葱花鸡蛋液倒入锅中，用铲子摊均匀，然后再把饼放进来，继续盖上盖子。给它烙上两分钟，两分钟后再给它翻个面哇，好漂亮啊！闻起来太香了，像这样就可以出锅了。用一个盘子给它取出来，放在案板上，稍微的放凉，用刀切成小块，方便食用。放入盘中就可以美美的开吃了。一道简单又好吃的萝卜饼就做好了，看一下。这样做的萝卜饼，一面沾了一层黑白芝麻，另一面裹满了鸡蛋，看着太有食欲了。因为加入了酵母，里面非常的酸软，咬上一口，外皮酥脆鲜香，里面蓬松酸软，一面比一面香，真的是营养又美味，做法简单，当早餐非常不错。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦。感谢您的支持，点我头像可以看到更多美视频。我们下期视频再见。大家好，冬天红薯别总是蒸着吃了，教你一个早餐新吃法，出锅软糯又香甜，做一次三天不用早起。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一根新鲜的红薯，先给它去头去尾，然后再用削皮刀削去外皮，接着再给它切成薄片，切的越薄越好。切好之后放入盘中，再给它放入蒸锅里，盖上盖子，开大火蒸15分钟。趁这个时间
，我们准备一些洗干的红枣和葡萄干，用剪刀把红枣剪成小块，顺便去掉枣核。剪好之后，先放一旁备用。十五分钟后，我们的红薯也蒸的差不多了，打盖子，用筷子轻轻一扎，非常的绵软，就是熟了，给它取出来。直接倒入一个大碗中，趁热往里面加入一勺白糖，然后用叉子给它压成红薯泥，尽量压得细腻一点，像这样就可以了。接着再少量多次的加入糯米粉，边加边搅拌，搅拌成像这样的棉絮状，给它揉成面团。最后揉成一个软硬适中的面团，不用醒面，直接用手揪出来一小坨，大约像一个鸡蛋黄那么大就行。用掌心给它攥紧实一点，再团圆。像这样一个红薯糯米粉小丸子生胚就做好了，依次全部做好。然后准备一个盘子。往里面撒上点干糯米粉防粘，再把团好的红薯糯米粉丸子一个一个的放入盘中。天冷我们可以一次性多做一些，放在冰箱里冷冻保存，随吃随取，非常的方便。也可以炸着吃、煎着吃、煮着吃，都非常的美味。我们家比较喜欢煮着吃。锅中提前烧开水，下入我们团好的红薯糯米粉丸子。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发财的小手给我点个赞吧！制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。全部放好之后，用勺子搅动几下，防止粘锅。开大火煮开，煮开之后打入一勺凉水，这样熟的比较均匀。再次煮开之后，看着我们的红薯糯米粉丸子全部浮起来，就可以出锅了。先放入冷水中，防止粘连。接下来再取锅，加入一勺红糖，再加入一勺清水，掀开中火，用铲子不停的搅动，朝着红糖化开。再转小火，慢慢的熬，熬至像这样的粘稠度就可以了。然后把我们的红薯糯米粉丸子控水捞出来，放入锅中。用铲子快速的翻炒均匀，使每一个红薯丸子都能裹上一层糖浆。然后再加入我们切成的红枣和葡萄干，继续快速的翻炒均匀。翻炒均匀就可以出锅了，盛到盘子里，美味即成。一道简单又好吃的红薯糯米粉小丸子就做好了。大家看一下，造型可爱，颜色漂亮。红薯这样做太好吃了，里面加入了红枣和葡萄干，酸酸甜甜，特别的美味。咬上一口，软糯又香甜，口感非常的丰富，太解馋了。天冷我每次都会多做一些，三天不用早起，非常适合冬天食用。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美视频。我们下期视频再见。